So the total package here comes to roughly $6 trillion, $2 trillion uh, direct assistance, roughly $4 trillion in Federal Reserve lending power. Again, it will be the largest Main Street financial package in the history of the United States. Liquidity and cash for families, small business, individuals, unemployed to keep this thing going. United States of America ने अनाउंसमेंट किया है स्टिमुलस पैकेज का ऑफ सिक्स ट्रिलियन डॉलर्स जिसको यूज करेंगे करंट इकोनॉमिक कंडीशन को किसी तरह से रोकने के लिए क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही है स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस बट सबसे क्रेजी चीज यहाँ पर ये है कि जो सिक्स ट्रिलियन डॉलर्स है उसका कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर यूज करेंगे यूएस सिटीजन के लिए जहां पर वो उनको चेक सेंड करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यूजली उस स्टॉक्स को पंप करने के लिए बैंक्स को बेल आउट करने के लिए कॉरपोरेशन कंपनीज इन सबको बेल आउट करने के लिए वो यहाँ पर यूज करेंगे और अगर ये बात करी जाए कि ये सिक्स ट्रिलियन डॉलर्स जो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर ये कहाँ से आए हैं क्या ये इन्होंने सेव कर रखे थे टैक्स मनी से आया कहाँ से आया ये कहीं से नहीं आए ये बेसिकली यहाँ पर फेडरल बैंक इन पैसों को प्रिंट करेगा और अपनी इकोनॉमी के अंदर उसको पुश करेगा ताकि मार्केट को किसी तरह से वो कंट्रोल यहाँ पर कर पाए एंड बेसिकली सारी के सारी गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड यही चीज़ करती है अपनी फियट करेंसीज के साथ फॉर एग्जाम्पल आप यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे तो यहाँ पर अपनी होल्डिंग ये इंक्रीज कर रहे हैं यूके गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स के बाय 200 बिलियन पाउंड्स इसका सिंपल मतलब सिर्फ ये है कि प्रिंट मनी दे प्रिंट मनी 200 बिलियन पाउंड्स का उसके बाद हम देखते हैं यूरोप के अंदर तो यूरोप सेंट्रल बैंक प्रिंट करेंगे वन ट्रिलियन यूरोज उसके बाद लेट्स लुक एट चाइना तो चाइना इंजेक्ट करेंगे अराउंड हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री बिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी के अंदर क्योंकि जिस तरह का शॉक मिला है यहाँ पर स्टॉक मार्केट को नेक्स्ट लुक एट साउथ कोरिया साउथ कोरिया ने भी यहाँ पर प्लान अपना अनवेल करा है जहाँ पर वो बोल रहे हैं 9.8 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे ये भी पैसे प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद लेट्स लुक एट बैंक ऑफ जापान 1.3 ट्रिलियन इमरजेंसी बॉन्ड बाय मतलब 1.3 ट्रिलियन येन जो है ये प्रिंट करने वाले हैं उसके बाद हम हमारे देश इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आर ने अनाउंस कराया ओ एम परचेज वर्थ वन लाख करोड़ ताकि वो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को बूस्ट कर पाए तो ये सारे के सारे जो सेंट्रल बैंक्स से हैं जो बेसिकली बोल रहे हैं कि हम बॉन्ड्स इश्यू करेंगे या परचेज करेंगे ये सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहे हैं कि हम क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी है हम और पैसे प्रिंट करेंगे क्योंकि किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है उनके पास इनफाइनाइट सप्लाई है वो जितना पैसा चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं और अभी करेंटली जितने भी सेंट्रल बैंक है अराउंड द वर्ल्ड वो इतना पैसा यहाँ पर क्यों प्रिंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस लेकिन अगर हमारी कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है जो कि नहीं कर रही है और इसके बारे में हम इतने टाइम से बात भी करते हुए हैं कि वर्ल्ड की अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए जिस तरह से वर्ल्ड डेट बेस्ड सिस्टम चलता है जिस तरह से फियट करेंसी इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है बहुत बड़ा यहाँ पर एक बबल बर्स्ट होगा और बहुत बुरी यहाँ पर एंडिंग होगी ये यहाँ पर अभी जो करेंटली हमको इकोनॉमिक कंडीशन देखने को मिल रही है ये इकोनॉमिक कंडीशन इसका बबल जो था ये कभी ना कभी बर्स्ट होना ही था बस ये है कि अभी जो करोना वायरस है इसने एक पिन की तरह काम किया है जिसने इसने सारी चीज़ों को फास्टर रेट पे अनफोल्ड किया है नहीं तो ये वर्ल्ड का जो पूरा हालत है ये तो बुरी पहले से ही थी आप थ्रू आउट द ईयर्स देख सकते हैं अगर करंटली जो मॉनिटरी सिस्टम फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट से वो फेल होती आई हैं इकोनॉमिक कंडीशन को प्रॉपर तरीके से चलाने में जहाँ पर हर बार हमको रिसेशन देखने को मिला है चाहे वो डॉट कॉम बबल आप देख लो या फिर आप टू का रिसेशन देख लो या अभी करंटली जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है जब भी ऐसे रिसेशन या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है बैंक के पास सबसे सिंपल यहाँ पर एक सोल्यूशन था कि और पैसा प्रिंट कर दो अगर यहाँ पर कंडीशन बुरी हो रही है और पैसा प्रिंट कर दो एंड दे कैन कीप ऑन डूइंग इट क्यों क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उनको एक पेपर और इंक चाहिए एंड वो जितना पैसा चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि फियट करेंसी किसी भी चीज़ से बैग नहीं है एंड वही इस पूरी चीज़ को बहुत डेंजरस बनाती है जब 2008 के अंदर भी रिसेशन आया था वो रिसेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गया वो इसलिए आ गया बिकॉज जो गवर्नमेंट से अराउंड द वर्ल्ड जो बैंक से अराउंड द वर्ल्ड उनका फेलियर था उसके फेलियर ने रिजल्ट करा इस चीज के अंदर जहां पर रिसेशन देखने को मिला अब उसको फिक्स कैसे करें तो फिक्स करने के लिए हर बार वो ये करते हैं छोटी सी बैंडेड उसके ऊपर लगाते हैं खूब सारे पैसे को प्रिंट करके और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जुगाड़ बनाते हैं और इस प्रॉब्लम को आगे और पुश कर देते हैं और जितना आगे ये प्रॉब्लम पुश होती जाएगी उतना ही बड़ा यह बबल बनेगा और उसके जो एंड रिजल्ट होंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही बुरी तरह से इंपैक्ट करेंगे एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऐसी करेंसी जिसकी कोई बैकिंग नहीं होती है जो करेंटली भी फियट करेंसीज है उसके हमेशा बुरा ही एंड हुआ है
यूज़ करके थोड़ा लोन लेके आप चलाने की कोशिश करोगे इन दी एंड यू हैव टू क्लोज इट डाउन क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो लेकिन गवर्नमेंट्स के पास यहाँ पर ऑप्शन है कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है पैसे नहीं है स्टॉक मार्केट गिर रहा है बैंक्स बैंक हो रहे हैं उनको बिल आउट करना है कॉरपोरेशन को बिल आउट करना है क्या करें और पैसा प्रिंट करें और ये सारी जो चीज होती है इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है यहां पर जो ये पैसे प्रिंट होते हैं उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है ये पड़ता है सिटीजन के ऊपर आपके ऊपर मेरे ऊपर जो पैसों को सेव कर रहे हैं ये सोच के कि ये हमारे रिटायरमेंट में काम आएगा या बच्चों के लिए काम आएगा विदाउट नोइंग कि हमारे पास जो पैसे हैं ये विद टाइम हमेशा डीवैल्यू होते रहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो है अगेंस्ट यू फॉल करती हुई है इनफैक्ट इतनी फॉल कर गई है कि रूपी ने नाइन्टी परचेजिंग पावर लूज करी है वर्सेज यू एस जो खुद एक फियट करेंसी है और ये खुद विद टाइम डिवैल्यू हो रही है क्योंकि यूएस के अंदर फेडरल बैंक भी वहां पर प्रिंट करते रहते हैं तो हम डबल यहां पर परचेजिंग पावर एक तरह से लूज कर रहे हैं इतना बुरा इंपैक्ट है इसलिए दस रुपए या सौ रुपए की वैल्यू जो 1980 में थी वो आज की डेट में कुछ भी नहीं है और अभी जो दो हजार रुपए की नोट की वैल्यू है वो आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ये जो मनी प्रिंटिंग है ये कभी भी रुकने नहीं वाली है क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल बैंक है जब भी प्रॉब्लम आएगी उनके पास एक ही सोल्यूशन है कि यहां पर वो पैसा प्रिंट करे और जब वो पैसा प्रिंट यहां पर करते हैं उसका जो इंपैक्ट होता है वो हमारे सिटीजन के ऊपर होता है जो हम पैसा स्टोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन जा रही है यहां पर एंड गवर्नमेंट विल कीप ऑन डूइंग इट और अगर इसी तरह से मनी प्रिंटिंग चलती रही तो वेनेजुएला जैसा हाल बाकी कंट्रीज में भी हो सकता है जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था एट का और वहां पर अगर आप एक टॉयलेट पेपर खरीदना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट थी टू मिलियन बॉलोवर्स ये वहां पर हालत हो गई थी बिकॉज वहां की गवर्नमेंट ने बहुत पैसा प्रिंट किया सिमिलर सिचुएशन जिम्बाब्वे की भी अंदर हुई थी जहां पर वो पैसा प्रिंट करते रहे और, इत, और इतना प्रिंट करते रहे कि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ इन दी एंड उनको जो अपनी खुद की फियट करेंसी थी उसको रिप्लेस करना पड़ा यूएस डॉलर्स के साथ जो अब खुद इन्फ्लेट हो रही है पर यहां पर क्वेश्चन आता है कि यहां पर कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को फिक्स क्यों नहीं करती है इसको फिक्स करने का तरीका एक ही है कि यहां पर जो फियट करेंसीज है उसकी वापस बैकिंग करी जाए गोल्ड के साथ जो पहले के टाइम पे था लेकिन उसको फाइनली रिमूव कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हम स्पेंड करें और क्योंकि अगर गोल्ड से बैकिंग होती है तो उनके पास एबिलिटी नहीं होगी अपने मर्जी के अकॉर्डिंग पैसे प्रिंट करने के लिए क्योंकि गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई है तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है जो शायद फ्यूचर में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करा जाए लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि अगर हम गवर्नमेंट्स को देखते हैं तो गवर्नमेंट आती है पांच साल के लिए किसी भी कंट्री के अंदर और उस पांच साल में उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हम वो करें जो इलेक्शन से पहले उन्होंने वादे करे होते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे हम हॉस्पिटल बनाएंगे हमें ये डेवलपमेंट करेंगे वो सारी चीजें वो करने के लिए आते हैं और जब भी वो करने के लिए आते हैं उनको पैसे चाहिए और पैसे कहां से मिलेंगे उनको वो सेंट्रल बैंक देगा और सेंट्रल बैंक कहां से देता है पैसे सेंट्रल बैंक पैसों को प्रिंट करता है और सेंट्रल बैंक पैसों को प्रिंट जब भी करता है और वो गवर्नमेंट को देता है स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है लेकिन उनका जो रिटर्न है जो टैक्स है वो उस तरह का नहीं आता है तो वहां पर जो इंडियन रूपी है वो डिवैल्यू होता रहता है एंड इसलिए यहां पर इंडियन रूपी जो है विद टाइम डिवैल्यू होता रहता है जब तो जब भी नई गवर्नमेंट आती है उनको एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए और जब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो लेकिन उसका जो रिटर्न है वो कम हो तो वहां पर क्या होता है आपकी फीएड करेंसी डिवैल्यू होती रहती है और वो क्यों हो रहा है क्योंकि फीएड करेंसी किसी चीज से बैग नहीं है जिसके कारण उसकी इनफाइनाइट सप्लाई है और इसके एग्जाम्पल के लिए आप खुद देख सकते हैं इंडियन रुपी यहां पर गिरता रहा है विद टाइम हमेशा लेकिन आप गोल्ड को देखिए जिसकी लिमिटेड सप्लाई है अर्थ के ऊपर और गोल्ड ने हमेशा अपनी वैल्यू जो है वो ओवर द ईयर्स मोर देन थ्री थाउजेंड ईयर्स हमेशा वो अपनी वैल्यू में इंक्रीज होता हुआ है जस्ट बिकॉज उसकी लिमिटेड सप्लाई है और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जब कंट्रीज भी आपस में डील करती हैं तो उनकी जो मेन वर्ल्ड करेंसी है दैट इज गोल्ड क्योंकि उनको खुद को पता है हमारी जो फीएट करेंसी है दैट इज वर्थलेस ये पेपर और इंक के जो कंट्री जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है जब कंट्रीज भी डील करती हैं अगर उनको एक दूसरे की वर्थ देखनी है कौन कितना अमीर है तो वो गोल्ड के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि, कि कौन सी कंट्री के पास कितना गोल्ड है रिजर्व के अंदर और इसलिए जितनी भी कंट्रीज है अराउंड द वर्ल्ड उनकी आंखें हमेशा गोल्ड पे गड़ी रहती हैं कि जितना गोल्ड हो सके उतना गैदर करो और सारी कंट्रीज गोल्ड को गैदर करने की रेस में ही लगे हुए हैं क्योंकि उनको भी पता है फीएट करेंसी इज वर्थलेस बस सिटीजन के लिए ठीक है ताकि हम चला पाए बाकी ओवरऑल इट इज नॉट रियल मनी और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था क्योंकि उनको पता है कि फी
लेकिन फियट करेंसीज जो है वो नहीं कर रहे वो परचेजिंग पावर लूज ही करती रही हैं और लूज ही करती आएंगी तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको अब एक आइडिया मिल गया होगा कि फियट करेंसीज को लेके क्यों वो हमेशा अपनी परचेजिंग पावर को लूज करती हैं और क्यों वो लूज करती रहेंगी और जब भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इतना पैकेज जो है इतना मनी जो है उसको हम बॉन्ड्स खरीदेंगे कोई चीज़ खरीदेंगे वो बेसिकली पैसे को प्रिंट कर रहे होते हैं जब भी ये बोला जाता है कि फार्मर्स का लोन या किसी बैंक या कॉरपोरेशन को हम बेल आउट करेंगे वहाँ पर सिंपली वो और पैसा प्रिंट करते हैं और जब वो पैसा प्रिंट करते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपको तो जब भी ऐसे कोई लोन या ऐसी कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें करी जाती हैं उसका इम्पैक्ट भुगतते हैं हम लोग जहाँ पर हमारे पास जो पैसे हैं वो डिवैल्यू होते हैं तो गाइज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो और उनको कुछ सीखने को मिले तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर